Ciao a tutti, nuovo video, oggi si tratta di una recensione di un libro che non è a tema pagano ma come sapete mh, faccio recensioni su libri che mi piacciono, su autori che mi piacciono e ho deciso che comunque anche se è un libro appunto non ha per nulla a che vedere con la tematica principale di questo canale io eh, voglio recensirlo lo stesso se insomma l'ho trovato interessante eh, come sapete eh, dal mio video dei preferiti del mese scorso ho comprato tutti i libri di Tori Hayden che non avevo ancora letto e che non trovavo in formato ebook il primo che ho iniziato a leggere ehm, è stato questo che è come in una gabbia sto andando in ordine cronologico anche se molti dei libri di Tori Hayden io li ho già letti infatti al fondo del libro come su internet ehm, si trova la scaletta di tutti i suoi libri e purtroppo appunto ehm, una bambina ehm, che il libro precedente ha questo libro qua io l'avevo già letto tra l'altro è stato anche uno di, forse il primo libro che io ho letto di Tori Hayden ne seguono poi ehm, due che invece ho già letto uno dei quali è la bambina e gli spettri che vi avevo recensito che mi era veramente piaciuto e l'ultimo che è la figlia della tigre eh, che non ho recensito ed è praticamente il continuo di una bambina perciò se siete interessati anche voi per caso incuriositi da questa autrice sappiate che quantomeno eh, una bambina e la figlia della tigre sono due libri eh, collegati e quindi è necessario leggere prima eh, una bambina e poi figlia della tigre perché parlano della stessa mh, bambina adolescente um, Tori Hayden si di, mh, è uh, una, un insegnante uh, di sostegno prevalentemente che ha ehm, appunto una specializzazione in psicologia infantile e in particolare lei si è eh, specializzata nel mutismo elettivo ovvero nel mm, mutismo che ehm, alcuni bambini hanno eh, che non è dovuto a uh, un handicap ma è uh, dovuto a uh, uno stato psicologico ed emotivo uh, di qualche tipo. Spesso questi bambini appunto parlano per un certo periodo della loro vita e poi a causa di un trauma piuttosto che un avvenimento o qualsiasi cosa succede all'interno della loro vita e della loro psiche smettono di parlare, a volte ehm, parlano semplicemente con una, per una persona o comunque ehm, il mutismo è una cosa che... Ehm, Insomma, avviene gradualmente, da prima magari si smettono di parlare con i genitori eh, per poi arrivare anche ai fratelli e le sorelle e infine appunto non parlare più con nessuno. Um, questa sua specializzazione eh, è nata perché appunto um, da ragazzina lei aveva un, conosceva un bambino che non parlava e non c'era nessun motivo um, di diciamo, salute per, per cui non lo, non lo facesse. E quindi diciamo che nei suoi libri spesso lei si trova a che fare con bambini che sono affetti da mutismo elettivo e poi appunto in seguito ehm, si scoprono le problematiche di cui appunto questo diciamo sintomo perché poi non è nient'altro forse che un sintomo di, di questo malessere che questi bambini vivono ehm, viene fuori vi avevo già parlato di questo appunto nel video di eh, una bambina e gli spettri e um, un'altra cosa che volevo dirvi a proposito di questa autrice è che non tutti i suoi libri sono storie vere questo forse ve l'avevo già detto uh, in un passato video nei preferiti non mi ricordo comunque Tori Hayden ha alcuni romanzi che sono appunto tratti da sue esperienze di vita vissuta dove magari l'autrice può cambiare i nomi piuttosto che i luoghi piuttosto che alcuni riferimenti ma si basano su comunque storie vere come appunto è eh, per una bambina eh, la figlia della tigre questo libro qui ehm, la bambina negli spettri um, aspettate che leggo i titoli che ho già letto il gatto no la figlia della tigre e, e basta mentre gli altri che io per esempio ho letto ovvero il gatto meccanico e um, la cosa veramente peggiore e la foresta dei girasoli uh, sono dei romanzi che non sono ispirati necessariamente a storie vere uh, hanno alcuni a che fare con sempre la psicologia Um, diciamo che rimane abbastanza una tematica di base uh, però sono appunto molto più romanzati quindi c'è proprio più una storia uh, appunto vi avevo recensito um, come si chiama? oddio la memoria oggi il gatto meccanico che mi era piaciuto moltissimo ed era davvero particolare ma passiamo a come in una gabbia come in una gabbia parla di un ragazzo di nome Kevin che appunto ha affetto da mutismo elettivo ed è stato praticamente abbandonato in una clinica 
dove Tori Hayden in quel periodo lavora tra l'altro questo libro uh, se voi uh, prima di questo appunto leggete una bambina e figlia di, mm, è una figlia della tigre uh, vedete che più o meno le storie sono nello stesso periodo per alcuni dettagli che sono contenuti in questa storia tra colleghi appunto la clinica in dove in quel momento Tori lavora in realtà questo libro va un po' di pari passo a uh, mm, figlia della tigre e così, la figlia della tigre, non mi, non mi vengono i titoli ragazzi, perché sto pensando a mille cose comunque, uh, va praticamente di pari passo, non tanto con una bambina che invece risale anni prima, Ad ogni, in ogni modo uh, Kevin è appunto ricora, ricoverato in questa clinica psichiatrica ed è un bambino affetto da mutismo elettivo che uh, ha il terrore praticamente di tutto quanto, non è un bambino, uh, ho sbagliato, è un ragazzino perché Kevin ha un'età molto più alta rispetto a um, i bambini con cui di solito Tori si trova ad avere a che fare, infatti uh, Kevin ha uh, praticamente 15 anni se non sbaglio e non solo non parla con nessuno ma uh, tende anche a uh, rinchiudersi sempre sotto i tavoli utilizzando le sedie come per formare appunto una vera e propria gabbia ma uh, questo suo problema insomma non è un problema che coinvolge tantissimo Tori poiché uh, già dalle prime sedute riesce ad avere dei risultati fino a riuscire a far uscire Kevin da sotto il tavolo e farlo parlare Uh, purtroppo di questo ragazzino non si sa praticamente niente, più andiamo avanti con la storia più noi siamo curiosi di capire cosa gli è successo per cui uh, insomma ha, ha, tutte, ha un sacco di fobie e appunto si è ridotto addirittura a non parlare più con nessuno se non con Tori uh, però non, non, non vengono fuori, cioè più andiamo avanti meno si sa ed è la stessa frustrazione che ha anche Tori Hayden all'interno del racconto eh, insieme a lei collabora un altro dottore, uno psichiatra di nome Jeff con cui lei va d'amore e d'accordo, appunto Jeff è uno di quei per personaggi che eh, avevo visto anche nella figlia della tigre e, e quindi insomma in sostanza iniziano poi a un certo punto anche a collaborare insieme per cercare di far migliorare Kevin la caratteristica principale di Kevin è appunto oltre ad avere tantissime fobie tra cui uh, semplicemente l'idea di uscire fuori dalla clinica visto che sono tre anni che lui è ricoverato uh, piuttosto che um, l'acqua piuttosto che la scarsa igiene personale infatti Kevin uh, non è neanche un ragazzo piacevole all'inizio Tori lo descrive proprio come disgustata da doverli stare vicino, un ragazzo con gli occhiali, con i brufoli, con i capelli ehm, unti, puzza di sudore, non si lava, non si cambia e tutte queste cose qua che appunto eh, sono eh, una sorta di, scherm di schermo che mh, non la fa avvicinare con eh, lo stesso affetto con cui magari era riuscita in passato ad avere... Mh, a che fare con, avendo a che fare con i bambini anche quando appunto erano ridotti nelle stesse condizioni di Kevin uh, ad ogni modo i progressi sono piccoli il problema principale è che ogni volta che ci sono dei progressi uh, questi non um, riescono ad essere ricondotti uh, sotto un comune de denominatore non c'è uh, apparentemente un motivo scatenante che faccia sì che Um, ci sia questo grande miglioramento cioè non c'è questo percorso lavorativo da parte di questo ragazzo uh, che porta inequivocabilmente a un miglioramento infatti Kevin passa da parlare appunto solo con Tori a um, tutto ad un tratto parlare con qualsiasi persona um, e il problema principale di questo ragazzo è anche che ogni tanto uh, ha delle crisi che praticamente eh, ributtano giù tutto quello che è stato costruito infatti più di una volta nel corso del libro vedremo Kevin in preda a una crisi isterica eh, fino a dover essere portato via ed essere rinchiuso in una stanza protetta di quelle proprio da pazzi con le pareti imbottite dove continua a sbattere e gridare fino a veramente cadere stremato al suolo dopo una giornata Um, nel frattempo comunque um, sono tanti gli esperimenti che Tori prova a fare su di lui e inizia anche a raccogliere pezzi della sua storia raccontata proprio da Kevin uno dei 
fatti più sinistri e che Kevin quasi da subito, quando inizia a parlare con Tori, gli dice di voler andare a uccidere il suo padrino, fino addirittura a uh, confezionare una sottospecie di pugnale per poterlo fare che darà in consegna a Tori uh, fidandosi ciecamente di lei uh, e del fatto che gliel'avrebbe restituito nel momento in cui lui avesse voluto. E questo modo di fare, queste stranezze di Kevin, eh, questo non riuscire comunque a capirlo nonostante i mesi di lavoro, nonostante la collaborazione anche con altri colleghi, ehm, gettano Tori in una situazione un po' mh, di sconforto, mh, più che altro soprattutto all'inizio lei ehm, non riesce a rilassarsi totalmente con questo ragazzo, avverte sempre una parte sinistra e anche noi leggendo non ci fidiamo tanto di eh, Kevin, pensiamo che da un momento all'altro possa impazzire, questo succede in effetti un po' più là quando lascia la clinica per andare in un nuovo istituto che dovrebbe essere in teoria più adatto alle sue esigenze e... Ehm, Insomma, sembra sempre che appunto i miglioramenti di Kevin siano plateali e enormi e lo trasformino quasi in un ragazzo del tutto diverso per poi farlo riprecipitare nel baratro di una semipazzia che lo porta appunto a uh, diventare violento con gli altri piuttosto che uh, con, uh, con se stesso o comunque la frustrazione e, la, e il non saper gestire delle situazioni di stress o uh, di emotività lo porta appunto a questi uh, attacchi furiosi che lo portano a dover subire iniezioni di tranquillanti eccetera e ogni volta, che si esce, usci, ogni volta uscire da questo stato è sempre molto difficile perché Kevin tende sempre a ricadere nel mutismo e poi recuperare piano piano fino alla prossima crisi sono tante le vicende che coinvolgono Kevin e Tori all'interno del libro e anche Jeff, um, piano piano vediamo un rapporto che cambia, un rapporto che cresce e proviamo in un certo senso affetto, un po' come Tori ci dimentichiamo di quanto Kevin potesse essere bruttino uh, o comunque sgradevole per alcuni, alcune sue caratteristiche uh, e ci affezioniamo sempre di più, soprattutto nel momento in cui um, iniziamo a capire che deve essere successo veramente qualcosa di grave nel passato di, di Kevin infatti verso la fine del libro Tori riesce a rintracciare l'assistente la, sociale che si era occupata del caso di Kevin ormai sei anni prima perché questa storia è veramente molto lunga dura all'incirca dai 15 ai 18-19 anni di Kevin um, e uh, scopre che uh, il patrigno di Kevin non solo ha maltrattato uh, lui e um, le tre sorelle che Kevin aveva um, con atti di violenza, atti di violenza sessuale implicando che anche i bambini tra di loro uh, avessero atteggiamenti sessuali l'uno verso l'altro come appunto uh, uno degli episodi che Kevin racconta, quindi uh, che um, lo lega nudo al letto e chiede alle sorelle di baciarlo nelle parti intime. Uh, una già delle cose più sconvolgenti tra i primi racconti di Kevin è quando racconta a Tori che a lui non amava la vena e il patrigno lo costrinse a uh, ingurgitarla e quando lui la vomitò il patrigno lo costrinse a... Uh, a rimangiarla di nuovo e comunque appunto eh, scopriamo che mh, sotto queste violenze dove c'era eh, questo patrigno padrone che doveva rimarcare continuamente che era lui quello che comandava e che avrebbe fatto fare ai figliastri tutto quello che voleva c'è una madre completamente assente che compare a un certo punto anche nel presente non nella vita di Kevin ma appunto Jeff e Tori riescono a rintracciarla per cercare di carpire qualche informazione di più sul passato di questo ragazzo Uh, una madre del tutto inutile, del tutto assente, uh, priva di personalità, di coraggio, in grado di farsi annientare al punto che uh, preferirà abbandonare un figlio piuttosto che abbandonare l'uomo che picchia e violenta i suoi figli. Infatti il patrigno di Kevin, um, tre, quattro anni prima uh, che Kevin entrasse appunto in istituto, Uh, ben, un anno prima che Kevin entrasse in istituto venne arrestato per uh, aver uh, ucciso la sorellina di Kevin quando Kevin racconterà questo episodio è veramente una cosa che fa male al cuore e, um, e capiamo tutta la devastazione che questo ha portato in questo ragazzo um, purtroppo um, 
si denota anche quanto a volte i servizi sociali o chi si dovrebbe occupare di minori eh, abbia poca efficacia e forse interesse, infatti eh, quest'uomo è stato rinchiuso in carcere per quattro mesi per aver ucciso una bambina e non di più. Um, Kevin è stato abbandonato dalla madre che ha proprio um, rifiutato insomma, la, la tutela del minore eh, lasciandolo ai servizi sociali come fosse un, un ragazzino abbandonato um, Punto, piano piano vengono fuori tutte queste vicende, alcuni di questi episodi più traumatici che Kevin ha, Kevin ha vissuto e che purtroppo non, di cui non riesce a liberarsi, eh, è come se nonostante tutto anche a 18 anni il suo patrigno continuasse a fargli del male. Il percorso però che finalmente da un certo punto in poi riuscirà a fare con Tori lo porterà a una semi libertà. Infatti eh, Kevin fa 18 anni e l'istituto in cui è ricoverato non sa eh, cosa fare perché eh, lui non può più restare lì che è un istituto di minori, dovranno trovargli una sistemazione più grande. Da prima provano una famiglia affidataria che però non era in grado di gestire un ragazzo come Kevin e Kevin non era in grado di gestire una situazione come quella di una famiglia improvvisata. Eh, alla fine viene preso in una specie di comunità per eh, ragazzi con eh, disabilità mentali, lui pur non avendo disabilità mentali eh, è chiaro che abbia eh, delle disabilità diciamo magari emotive, delle carenze, qualcosa che la vita non gli ha potuto insegnare proprio per eh, la sfortuna che ha avuto e il fatto anche di essere stato sempre rinchiuso in qualche clinica o in qualche cosa di, qual di questo tipo ecco. eh, lo prendono a cuore due coniugi che hanno messo su questa comunità a livello familiare dove non tengono più di otto ospiti dove il clima è molto accogliente eh, si tratta di una tenuta in campagna dove mh, tutti lavorano, si danno una mano, si insegnano le cose, alcuni di loro eh, vengono poi portati attraverso questo percorso all'autonomia, quindi poi vanno a vivere da soli, eccetera, e, e quindi Kevin insomma, alla fine eh, riesce a entrare in questa comunità che da prima non sembra un'ottima scelta, proprio perché lui alla fine è un ragazzo normale, non ha dis disabilità eh, cognitive di... Mh, di ritardo mentale ecco uh, e invece si rivela essere la scelta migliore perché non solo la compagnia di ragazzi che sono tra virgolette un pochino inferiore a lui uh, gli fa acquistare autostima ma lo mette anche in una situazione di poter insegnare agli altri e comunque di avere una famiglia Kevin finirà le superiori fino a se non sbaglio andare a vivere da solo e um, in ogni caso insomma in tutto il percorso uh, ci sarà proprio questa sorta di affezionamento tra lui e Torey, eh, che però essendo alla fine comunque un paziente e la psicologa o terapeuta dovrà poi avere una fine. Ed è stato un libro molto bello, diciamo che da metà in poi l'ho praticamente divorato in due giorni, cioè ero arrivata tipo qua e questo l'ho letto tra l'altro ieri e ieri. E lei mi piace tantissimo come scriva, la trovo tanto scorrevole e comunque queste tematiche mi piacciono con questo era tutto, spero di avervi incuriosito uh, vi ho fatto un po' di spoiler però c'è molto di più di quello che vi ho detto all'interno di questo libro ci sono tutte le emozioni e le sfide di Kevin e i drammi di Kevin che io non, non vi ho veramente raccontato e con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!